আসসালামু আলাইকুম উইনার্ট অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি রেজাউল করিম সবুজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে স্পঞ্জ উইব নিয়ে আলোচনা করব তো স্পঞ্জ উইবের ক্ষেত্রে অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা রিপিট সাইজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু ফর্মুলা বা সূত্র রয়েছে তো সেটি নিয়ে ফার্স্ট আগে কথা বলবো তো স্পঞ্জ উইব হচ্ছে মূলত আমাদের হানিকম উইবের একটা পরিবর্তিত রূপ তো হানিকম উইবে যেমন আমাদের ডায়মন্ড ডিজাইন তৈরি হয় তেমনি আমাদের স্পঞ্জ উইবেও একটা ডায়মন্ড ডিজাইন তৈরি হবে বা ডায়মন্ডের মতো ছোটো ছোটো কোষ বা সেল তৈরি হবে তো এই কোষ বা সেলগুলো বা এখানে যে ডায়মন্ড ডিজাইনটি তৈরি হবে তার সর্বদীর্ঘ ভাষাটা ডায়মন্ড স্পটের সর্বদীর্ঘ ভাষাটা কত হবে সেটি সাধারণত আমরা একটা সূত্রের সাহায্যে ক্যালকুলেট করব তাহলে আমি যে কথাটা বলছিলাম যে স্পঞ্জ উইবে সাধারণত এখানে ছোটো ডায়মন্ড তৈরি হবে সেই ডায়মন্ডটা সর্বোচ্চ কত বড় হবে বা ডায়মন্ড স্টোরের স্পটের সর্বদীর্ঘ ভাষাটা সুতারা কত দীর্ঘ হবে সেটি একটা ফর্মুলার সাহায্যে আমরা নির্ণয় করব তো সেই ফর্মুলাটাকে বলা হচ্ছে এম সমান সমান রুট ওভার এন মাইনাস ওয়ান এম সমান রুট ওভার এন মাইনাস ওয়ান এম হচ্ছে এর মাঝখানে যে ডায়মন্ড ডিজাইনের মতো ছোটো ছোটো কোষ তৈরি হবে সেই ডায়মন্ডটা সাধারণত কত বড় দীর্ঘ হবে আর এন হচ্ছে আমাদের সুতার এই রিপিটের সুতার সংখ্যা তো রিপিটের সুতা আছে দেখো আমাদের কয়টি দশটি তাহলে আমরা যদি এখান থেকে দশ মাইনাস এক তাহলে এটা আসে নয় নয়কে বর্গ করলে আসে তিন তাহলে আমরা এখানে যে ডায়মন্ড ডিজাইনটা অঙ্কন করব সেটি সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম বড় হবে কত তিন তাহলে ডায়মন্ড ডিজাইনটা হবে আমাদের সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম হবে কত তিন ডায়মন্ড ডায়মন্ড স্পটের সর্বদীর্ঘ ভাষাটা হবে তিন তো আমরা যখন ডিজাইনটা অঙ্কন করবো তখন সেখান থেকে আমরা বিষয়টি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তো এখন এই তিনকে ব্যবহার করে আমরা জাস্ট ফার্স্ট আগে একটা শার্টিন ডিজাইন অঙ্কন করে নিব তো আমরা আমাদের আগের টিউটোরিয়ালে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম যে কীভাবে শার্টিন শ্যাটিন ডিজাইন অঙ্কন করতে হয় তো আমরা এখানে শ্যাটিন ডিজাইনটি অঙ্কন করব তো শ্যাটিন ডিজাইন অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্টে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আগে আমাদের একটা ক্লোজ দিয়ে নিতে হবে টানা ভাষা তবে তিন ব্যবহার করব যেহেতু মুভ নম্বর এখানে কত ব্যবহার করব আমরা তিন তাহলে এক দুই তিন এখানে আমরা ব্যবহার করব তারপরে এক দুই তিন এখানে ব্যবহার করব তারপর দেখো এক দুই তিন এখানে আমরা শাটিন ব্যবহার করব তারপরে এদিকে আসবে এক দুই তিন এক দুই তিন মুখ নম্বর তিন ব্যবহার করে আমরা শাটিন ডিজাইন করছি দুই তিন এক দুই তিন তাহলে এটা বুঝার সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে দেখো আমাদের পুঁতিটা সুতাতে একটা করে কি হচ্ছে আমাদের বন্ধনই পড়েছে ওয়ার্প এবং ওয়েবটের কিন্তু আমাদের এখানে পুঁতিটা সুতাতে একটা করে কি হয়েছে ইন্টারলেসমেন্ট হয়েছে তারপরে আমাদের শার্টিন ডিজাইনটি ঠিক আছে এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে আমাদের সর্বোচ্চ ডায়মন্ড স্পটটা কত হবে তিন হবে তো আমরা যদি এই জায়গায় একটু খেয়াল করি তিন হতে গেলে আমরা এদিকেও তিন করে দিব এদিকেও তিন করে দিব তাহলে এদিকে যদি আমরা এখন তিন করতে চাই উভয় পাশে তাহলে এখানে একটা দিয়ে নিলাম তাহলে হইলো কত দেখো দুই আর একটা সুতা আমাদের এদিকে দিতে হবে এর উভয় সাইডে তিন করে দিতে হবে আমাদের তাহলে এখানে যদি আমরা দিতে চাই এটা এই দিকে না দিয়ে এটা আমরা বসিয়ে দিব এই সাইডে তেমনি উপরে নিচে আমরা এখন এটা কত করব তিন করব তাহলে ডায়মন্ড স্পটটা সর্বোচ্চ হবে কত তিন তাহলে আমরা উপরে একটা দিলাম কিন্তু নিচেরটা নিচে দেওয়ার জায়গা নাই এটা আমরা কোথায় দিয়ে দিব এই জায়গায় দিয়ে দিব ওকে তো আমরা যদি এবার এই সুতার দিকে তাকাই এইখানে আমরা এখানে জাস্ট উপরে নিচে কত করে দিব এই তিন করে দিব এই যে তিন নিয়েছিলাম ডায়মন্ড স্পটটা হবে সর্বোচ্চ কত তিন তাহলে এই দিকেও আমরা তিন করে দিব শাড়িনের সাথে ওকে এখন আমরা যদি এইখানে তাকাই তাহলে উপ এই পাশে আমরা কত করে দিব টোটাল দুই সাইডে ডায়মন্ড স্পটটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম কত তিন তাহলে আমরা যদি এবার এই জায়গায় কাজ করি তাহলে দেখো উভয় সাইডে আমরা তিন করে দিব ওকে এদিকেও তিন ঘর এদিকেও তিন ঘর সেই তিনটি কিন্তু আমরা এখান থেকে মূলত ক্যালকুলেট করেছি এখন এখানে আমরা তিন করে দিব ওকে আমরা এখানে তিন করে দিব আমরা এখানে তিন করে দিব আমরা এখানেও তিন করে দিব তাহলে এই যে উপরে একটা দিলাম এটা দেওয়া জায়গা নেই সেজন্য এটা কোথায় দিব অপর ঘরে দিয়ে দিব তাহলে এখানে আমরা তিন করে দিব দেখো ওকে এখন এইটাতে দেখো আমরা এইদিকে এক ওইদিকে দেওয়ার জায়গা নাই সেটা ওই বরাবর আমরা এই ঘরে দিয়ে দিলাম আবার এই যে উপরে এবং নিচে দিয়ে দিলাম 
তাহলে এভাবে আমাদের যে ডিজাইনটি তৈরি হলো এটি মূলত আমাদের স্পঞ্জ উইপ তো এটিকে যদি আমি জাস্ট একটু সুন্দর করে ডিজাইন করে দিই দেখো এই যে ছোট একটি ডায়মন্ডের মতো লাগছে আমি যে সবগুলোকে একটু ডিজাইন করে দেই এভাবে লাগছে এটিকে যদি একটু কাজটি করে দেই তোমরা সবগুলোকে একটু জাস্ট এভাবে সাইড দিয়ে একটু দিয়ে দিবা তাহলে আশা করি এই বিষয়টি আরও অনেকটা ক্লিয়ার দেখা যাবে তখন ডায়মন্ডটি একটু পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে তো সবগুলোতে চাইলে আমরা এভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি এখানে রয়েছে একটি এভাবে ছোট ছোট অনেকগুলো ডায়মন্ডের আমাদের এখানে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে দেখো তো ডায়মন্ডটা সাধারণত কত বড় দীর্ঘ হবে সেটি মূলত আমরা এই ফর্মুলার সাহায্যে ক্যালকুলেট করেছিলাম যে সর্বোচ্চ এর ভাষাটা কত হবে এদিকে তিন এদিকে তিন তো এটা সর্বোচ্চ কত হবে সেটি আমরা এই সূত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করেছিলাম তো আমাদের যদি এরকম হইতো যে ঘরটি হতো সাধারণত পঁচিশ ইন্টু পঁচিশ তাহলে আমরা কি করতাম তাহলে যদি এটা পঁচিশ ইন্টু পঁচিশ ঘরে হইতো সাপোজ তাহলে আমরা এখানে কত বসে যেতাম সরি এটা যে ছাব্বিশ ইন্টু ছাব্বিশ হইতো ছাব্বিশ ইন্টু ছাব্বিশ ঘরে হইতো তাহলে আমরা কি করতাম এখানে ছাব্বিশ বসাতাম কারণ এই এটা হচ্ছে রিপিটের সুতার সংখ্যা তাহলে ছাব্বিশ থেকে এক বাদ দিলে আসবে পঁচিশ পঁচিশ থেকে আমরা তাকে বর্গ করলে কত পাবো পাঁচ তার মানে আমরা এখানে যে ডায়মন্ডের ভা সর্বদীর্ঘ ভাষাটা হতো সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম কত হতো আমাদের পাঁচ ঘর হতো তখন এটাকে মাঝখানে রেখে এদিকে উপরের দিকে দুইটা কেটে দিতাম আমরা নিচের দিকে দুইটা কেটে দিতাম এদিকে দুইটা কেটে দিতাম এদিকে দুইটা কেটে দিতাম তো আমরা আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখাবো কীভাবে পঁচ ছাব্বিশ ইন্টু ছাব্বিশ ঘরে আমাদের স্পঞ্জ উইপ অঙ্কন করতে হয় তো স্পঞ্জ উইপ অঙ্কন করার ক্ষেত্রে যে কাজটি আমরা ফার্স্টে করলাম সেটি হচ্ছে আমরা একটা রিপিট সাইজ এমনভাবে নির্ধারণ করলাম যার থেকে এক বাদ দেওয়ার পরে তাকে বর্গমূল করলে একটা পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে এটা হতে পারে টেন ইন্টু টেন ঘরে অথবা টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি সিক্স ঘরে অথবা ফিফটি ইন্টু ফিফটি ঘরে তো সেখান থেকে আমরা জাস্ট এখান থেকে রিপিটের সুতার সংখ্যা বাদ দিয়ে আমরা ডায়মন্ডটার সর্বোচ্চ কত বড় হবে ডায়মন্ডের ভাষাটা সর্বোচ্চ কত বড় হবে সেটি নির্ধারণ করলাম এরপরে এই মুগ নম্বর ব্যবহার করে এটিকে ব্যবহার করে আমরা কিন্তু এর মাঝখানে একটা আগে আমরা শার্টিন ডিজাইন অঙ্কন করেছি তো শার্টিন ডিজাইনের ইন্টারলেসমেন্টকে মাঝখানে রেখে এর উপরে নিচে আমরা কেটে দিয়ে আমরা কিন্তু ডায়মন্ডের স্পটের সর্বদীর্ঘ ভাষাটা ব্যবহার করে আমরা কিন্তু আমাদের স্পঞ্জ উইপটি অঙ্কন করেছি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কীভাবে স্পঞ্জ উইপ অঙ্কন করতে হয় তো এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে স্পঞ্জ উইপ সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো যদি আমাদের এই ক্লাস রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও ধন্যবাদ সবাইকে